无双，王安君现在已经是一个失去记忆、失去能力的废人了。你真的还要嫁给他吗？我需要一个未婚夫。你小子找了我们黑龙会的据点，是我。我知道你小子，韩宇轩嘛，林氏集团总裁林清雪的窝囊老公，一个废物而已，还想扯出英雄救美？啊？那你看看林清雪，敢不敢成你这份情？得罪了我们黑龙会，他会第一个把你交出来谢罪。你想怎么样？我今天就让你死个明白！你这条命是林清雪送给我的。死吧！你太胡说了！要是三年前的我，我现在已经死了。你好像一个人。我，你这种弱鸡，怎么可能和那位大人相比？我今天。我就要替那位大人撕了你的脸皮！嗯，嗯，啊，嗯，我给过你们机会，我给过你们机会。你的未婚妻，穆无双。我不认识。这位可是大夏第一女战神，瞧瞧你那副市井小人的样子，根本配不上我们无双战神，真是便宜你。怎么，我说错了吗？你以为你还是当初的玉龙？慎言，没了记忆，也没了能力，现在连胆量也没有。无双将军，你看看他现在的这副样子。被人指着鼻子骂都不敢反抗，真是窝囊，完全没有当初执掌天运的气魄。恐怕现在的你，连我都打不过。我走，你根本就配不上我们无双将军。我配不上他，我他妈配不死他。韩宇轩，得罪我的人动手，有何不可？那就别怪我了。既然不会说话，那就别说了。<笑>我不想脏了手，待在你的人滚，别来招惹。你恢复记忆了？婚约作废，我已经有老婆。就为了一个小门小户的女人，我就甘愿当一辈子普通人吗？当然不会。她身份虽低，但却在我最低谷的时候选择嫁给我，我一定会让她成为这世上最尊贵的女人。双将军，接下来咱们怎么办？通知下去，我要宴请郑城各大高手，四方势力会打下血将。是。秦江，你怎么会在我家？哟，废物回来了，正好，把这个请。你有什么资格插手我和清雪的婚姻？你何必揣着明白装糊涂呢？林家是郑城世家，而清雪是林家唯一的继承人。同样是上市公司总裁，而你就是一个无业游民。
整天游手好闲，靠清学业，对不上。少拿你那满是废料的脑子来揣测我，是你还不配。这些是清雪让我代为转告，那就让林清雪来亲自跟我谈。韩宇轩，你得罪了黑龙会，惊扰了大当家的，林氏不能跟你谈。这份协议，你还是签了。昨天要不是我，你还能完好无损的回来吗？这三年的婚姻，就当是还你钱，我不欠。这婚姻在你眼里，难道只是交易？无论如何，林家不能有事。如果黑龙会不会放过我，我可以给你厚葬。你可真是有情有义，是你不自量力来救我的，就该承担这个后果。这个世界，钱永远斗不过权。我拼了命的想要冲破这层屏障，踏入那权力的世界，步入巅峰。这是我毕生的梦想，我绝不允许任何人拖我的后腿，尤其是你。不过你放心，等我成功的那一天，我会替你放平。签字，离开。权力和地位在你心里就这么重要吗？对，很重要。或许我是你梦想路上的捷径。这种话你也能说得出口，真是恬不知耻。废物，我们的世界你根本理解不了。我们秦家可是将士之门，祖上出过一个将军，只有我才能带着清雪踏入王族的圈子。你除了吃饭，你还能干嘛？区区一个将军。也配与我相提并论？你疯了！对将士不敬，你是想找死吗？别说是一个将军，就算是一个士兵，也比你强千百倍。他就是你想要巴结的对象。你和我离婚，就是为了要给他腾位置。你可以这么理解。你可以这么理解。好、啊，我明白了。这离婚协议。<笑>我欠你。哎，清雪，忘了告诉你个好消息：无双战神亲临正场，今晚三点，在帝国大厦宴请各方势力，为大夏选将。我帮你拿到了一张邀请函。穆无双，你这种废物也听过无双战神的名啊？可惜呀、啊，他这等，你这辈子都见不着。韩宇轩，你看清楚，这才是我林清雪想要的，你根本给不起。和你离婚是正确。哼，我劝你还是别去。这三更半夜的，选的哪门子的将？我大夏优秀士兵无数，他们拼杀战场，立下赫赫武功，怎么可能？从你们这些养尊处优的名流世家中选拔将军，更加不可能。轮到你的头上，你小子懂什么？无双战士可是王族使臣，怎么可能有假？再说，整个郑城只有我们秦家祖上出过一个将军。我们秦家可是有战功在身的，无双战神这次一定是为我而来，包括这次选拔、啊、也一定是为我量身打造。以后、嗯、我就是大夏将军，而清雪则是将军的女人。傻缺，韩宇轩，无知也可以闭嘴。好，那我就祝你好运。红莲擅自前来见你，还请武安君恕罪。有消息了，是有人放出消息，称您的战王印在帝国大厦。放出消息的人是穆无双。去帝国大厦。是。林夏林册封您妻子林清雪为王妃的典礼已经准备好了，王族们准备了厚礼，想要进献给王妃。您看要同意吗？什么时候通知王妃比较合适？不用了，啊！我和他已经离婚了。林清雪出身低微，您为了她能坐稳王妃的位置，规划了整整三年，她马上就要一步登天了，竟然会如此愚蠢，选择在这个时候跟您提出离婚，真是愚蠢至极，应当大任。往事不必再提，册封典礼取消。是。清雪，看到。那就是武安君的战王印。等我成为了大夏将军
，我就把你推荐给武安君。无双战神已经是万人之上的存在，周身气魄无人能敌。不知这武安君又是何等存在？这位是，这人气势好强大，莫非是皇族之人？皇族啊，那可是大夏巅峰的存在。想到老夫活到这把年纪，还能见到这等大人物，真是死而无憾呐！这位看着有点眼熟啊！谁让你来这儿的？赶紧给我滚出去！何人敢对王不敬？王，你小子是离婚离傻？雇这么多演员来挽回面子，知不知道这是在哪儿？你真是疯了！这是你能发疯的地方吗？还敢自称为王？你知不知道，这里任何一个人想灭掉你，就像踩死只蚂蚁一样简单。你自己想着死，可千万别扯上我！你们未免也太看得起自己了。我不是来找你的。你装什么装？是。我知道和我离婚你很不甘心，可是你用这种办法来挽回，太愚蠢了。你就像只跳梁小丑，只会让我更恶心。恩师，你是怎么混进来？这还用说吗？一定是用我的名义混进来。我警告你，死缠烂打，对我没有。我找人，让开。林总，这人你认识？我先向大家道个歉，都说家丑不可外扬，可现在也由不得我。这个韩宇轩是我的情夫，是我遇人不淑，嫁给了一个愚蠢窝囊的废物。不过好在我已经和他离婚了，请诸位为我做个见证，韩宇轩和我林清雪再无半点关系。你现在离开也已经来不及了，待会无双战神怪罪下，你就祈祷自己能留个全尸。哎，这家伙留这儿也好，临死之前能够清清楚楚的认识到我们之间的差距。这是我秦家老祖留下来的战功令，有这块令牌加身，整个郑城谁能与我争锋？这秦家老祖啊，是位战功赫赫的将军，拼杀一生。为秦家留下了这块战功令，这秦家有这位老祖啊！这次将军选拔非秦家莫属啊！秦家少爷，这小一飞冲天了！哎，我早就看出来了，秦少绝非池中之物，早晚要飞出郑城这种小地方。<笑>秦少，以后还要惦记着我们这些郑城的老友，请您多多提携呀、啊！<笑>好说。好说，废物！你要是现在跪下来给小爷我磕个头，自断双腿，围着大厅爬一圈，让我们乐呵乐。等无双战神来了，我可以为你求求情，饶你一条狗命。你还是顾着自己吧，祸从口出，不得好死。你，算了，别和蠢货计较，他待会会自食恶果。秦少，您还是赶快去验明战功吧。无双战神马上就要来。啊！再次下钩。吴安君，在场所有身负战功的人，全部验明战神之后，大门才能打开，木无双才能进来。穆无双是在搞什么？你现在知道怕？你们这是准备集体向我下跪磕头了？开始。哎，我可是大夏未来的将军，你们敢这样对我？你们该不会是想验明战功吧？真以为战功是切白菜，无子料定
他们正是亵渎大夏战神，我们把他们抓起来，等待会儿无双战神来，可以向他谢罪。对，一会儿无双战神来了，他们一个都别想活。对，把他们抓起来，快追起来，抓起来，抓起来，抓起来。自行战功，这不可能！五星战功，六星战功，啊、六星，六星。才是你最大的错误。出言无状，短见博士，你根本无法估量王的地位。怎么可能？他怎么可能神父如此战功？这不可能！战功无法估量，公子战王，战王。国主天霸道，你们也敢开启验身台？见过楚将军。见过楚将军。哈哈哈哈哈！一夜正成，名留奇迹。挂盖云集，老夫我可是好久没有看过这幅光景啊！哈哈哈哈楚将军，您父无双战神之命，镇守郑城多年，见多识广，可认识他？我们大夏，你可有这号战王？怎么，郑城就出了你们这些孬种？一点小把戏而已，就把你们给唬住了？这验身台今年不用，出点小故障。很正常吧？这世上能担起战王之名者只有一。大卫大人远在天域，怎么可能在我们正城？小子，亵渎战王，可是要诛九族的死罪。你自裁吧。只有楚将军在。看你还怎么装神弄鬼！我说呢，废物就是废物，怎么可能化身成龙？还是楚将军看明白。哎，能让楚将军死，也是这废物的福气。韩宇轩，早知今日，何必当初？你若现在肯向楚将军道歉磕头，相信楚将军还会给你机。这么好的机会。还是留给他自己吧。<笑>我已经很多年没有见过这么有骨气的年轻人了。哎，他的腿给我打断，我看看他的骨头有多硬。韩宇轩，你可真是不要挽救！到底是秦子之蛙，楚将军，本无双战神座下的大将，他一句话就能封杀整个郑城。个蠢，也敢对他出言不逊？就算是穆无双亲自站在我面前，又能怎么样？更何况是这个老匹夫了。好，好，好！放眼整个大夏，你是唯一一个胆敢挑衅王族使臣、无双战神的人。这份胆量，让老夫平生警戒。我真的希望你的骨头能和你的嘴一样硬。上。<笑>修身养性了这么久，你们倒也还算是有些本事，能逼得我心生杀念。我是在给你几十年，等你成长起来，老夫可能还会为你。但是现在，呵呵呵夭折在老夫手里的天才，哎，我。<笑>熬了几十年，才是一个三星人。没事
皆是起伏，不怪你。长狂的小子，老子上战场的时候，你还穿开裆裤呢。今天我就教教你，什么叫做山外有山。将士何在？给我拿下！完军，战王印在此，谁敢动手？一群废物，他哪有什么战王印？如此意志不坚。今夜过后，统统领罚，还不快上！这家伙，该不会是去拿战王印吧？只有那位大人，战王印谁动谁死。可能他是想换个体面一点的死法。混账东西，快滚下来！这是无上战神的王座，岂能容你玷污？战神发怒。血流成河，整个郑城都要完蛋！韩宇轩，快滚下来！你自己找死，别连累我们大家。各位，这个废物是铁了心要拉我们一起死，我们上，把他交给无双战神。混账东西，这是战神的天梯，你们也敢踏入？不想活了？嫂子，你给我滚下来！我可以饶你不死，下来，下来，下来，下来，下来，下来！下来韩宇轩，你要害死我是吗？你知不知道现在事态已经严重到什么程度了？你非要弄到无可挽回，你才满意是吗？无可挽回的是什么？是你将军夫人的身份吗？我知道你是在报复，但你不该用这种方式。这样，你先下来，我们好好谈谈，行吗？好啊，我们好好谈谈。韩宇轩，你把我的一切都毁了，你就是个绊脚石，烂泥扶不上墙。知不知道这个机会对我、对林氏有多重要？对，很重要，重要到你连三年的感情都可以视若无物。林清雪，你根本就无法想象，你舍弃掉的。到底是怎样的一个存在？至于我的命，今晚我就坐在这里，我倒要看看今晚有谁能要我的命。哼！好大的口气！你今天做的就是大夏王族的御用王族，非无双战神。非万人之上的王族不可做，在你坐上的那一刻就注定已是一抹亡魂。看你还能嚣张多久！我怎么就不能是凌驾于木无双之上，凌驾于万人之上，凌驾于王族之上的存在呢 ？False！ 你以为你是谁？真当自己可以横压全场吗？他的身份，你还不配网瘾。今夜之夜，纵观全场，尽如蝼蚁。哼！看你这生怕露怯、大放厥词的模样，是暗中排练了很多遍了。为了今晚这出戏，你倒是没省下功夫。既然如此，那我就看看你能演到什么时候。可惜呀、啊，你也是难得的美女，却偏偏要跟着他去寻死。真正不知死活的人是你，这世上还无人能给他怎？你还真是被他骗得不浅啊！我告诉你，他就是被林家踢出门的窝囊废，论身份、财富、地位、能力，甚至是尊严，他都一无所有。我说他是一条狗，那倒是抬举他了。就是因为他一无所有、一事无成，离了清雪，难以容身之地，所以装疯卖傻，在今晚的晚宴上肆意妄为、大放厥词，无非就是嫉妒我即将成为大侠的将军。想要彻底毁了这次机会，趁机挽回清雪的心。可惜啊，清雪早已看穿，他就是扶不上墙的烂泥，不给他半点机会，所以他求之不得，怀恨在心，妄图惹怒无双战神，连累我们所有人一起为他陪葬。哈哈哈！你这自以为是的能耐，还真是让你大开眼界。别装。你这招倒是不错，但你都算了一个人
，那就是楚将军也在现场。不错，我们这么多人正在，把这小子的性命拿去给无双战神请罪。无双战神不会滥杀无辜的。他不会，我会。你算个什么东西？等无双战神到了，我剐了你都不能抵罪。哼哼，剐了我，就算是穆无双来了，也得尊称我为吴安君。就你，还敢冒充吴安君，不知死活的东西！你小子果然是个蠢，一点激将法就让你口不择言。冒犯无双将军是死罪，在场的诸位都会受到牵连。可是冒犯王族，我们杀了你就是守卫王族声誉的英雄，说不定无双将军还会给我们嘉奖。你敢打我？敢对我安军出言不逊，就族当众。好啊，你们这群疯子，入戏太深。武安军是何等人？那可是大夏王族之首，执掌天运，五万人之上，怎么可能是这个废物？等无双战神来了，你们谁也服不了。红莲，在，记下在场所有人的，其背后家族，灭。是，够了，韩宇轩，还嫌不够丢人是吗？是，我知道和我离婚对你的打击很大，你需要什么，我可以补偿给你，而你呢？竟没想到你是这么卑劣的人，妄图拉着我们一起死，妄图拉着我们一起死！闭上嘴！你有什么资格在这斥责武神君？你就只会躲在女人背后。算了，看在我们夫妻一场的份上，只要你肯收手自裁，我会为你求得一个全尸。这都是为你好。为我好，你在意的无非是这个秦江能不能当上那个将军，而你能不能当上那所谓的将军夫人，何必这么冠冕堂皇？难道你分类？你哎，将军，等会无双战神来了，这小子必然会登场。韩宇轩，你好自为之吧，从今以后我不会再管你。你今日的所作所为和我林家无半点关系。这样最好。演不下去了吧，韩宇轩？你我身份，云泥之别，我本不想自降身段和你锱铢必较，但是今夜，你先是尊卑不分，冒犯楚将军，更是心思歹毒，获全场，正成容不下你这个败类。是，红莲，在，就先从这个秦家开始吧。是，武安君有病，秦家，灭。你现在也只能虚张声势。今夜，我以秦家老祖之名，以三星战功为酬，惩治这个狂妄鼠辈，来平息战神之怒。诸位，可愿跟随？成家跟随。成家，灭。武安君有令。成家，灭！不知好歹的东西！既然你这么想找死，那本家就成全了你。王家跟随，王家灭。完全有力。王家灭。真是不见棺材不落泪，死到临头还这么猖狂。刘家跟随，刘家灭。完全有力。刘家，灭！不知死活的东西，既然想与整个郑城为敌，好，那我就满足你。曹家，跟随！朱李家，跟随！朱李家，跟随！青青，你还在想？这就是你想要看到的结果吗，韩宇轩？林家跟随。林家灭
，武安军有令，林家灭。郑城十一士卒，全国共计三千六百四十二家分部，三分钟内破产清算。三分钟，厉害，厉害！且不提我秦江今夜将受到无双战神的亲自册封，成为大夏将军，不登天，但我秦家基业都已在郑城兴盛百年，不曾倒下。在场的诸位，哪一个不是横卧郑城的存在？除非他有什么横压一世的天大身份，否则。他凭什么灭我秦家？凭什么口出狂言？灭郑城三千分部！灭郑城三千分部！你要装到什么时候？今日宴会厅的每一位，都是你这辈子都触及不到的高度。生来就只能仰望他们的背影，你怎么就还不肯低头呢？林清雪，还记得之前为了讨你开心，我陪你看了很多场戏。今天，我们看最后一场戏。木无双，戏可看够，还不现身？我你无双战神下令。无双战神，你可来了！你是在责怪我来我什么？不敢不敢，只是在这宴会之上，有人玷污您的名讳，染指您的王座，所以我为您生气呀、啊！所以我为您生气呀、啊！哦，是谁？这么大的你还不肯起来是吗？就非要一意孤行？我为什么要起？无双战神已经到。如果你肯主动自裁，相信你还不会死的这么。但如果你还要继续坐在这里，触犯了无双战神，求生不能，求死不能，军中的事不是你能想象到的。你还是没搞清楚，今夜他们应该求你。你怎么还在做着不切实际的梦啊？韩宇轩，你能不能认清你自己？整整三年，你不思进取，一事无成。若不是林家收留你，你连基本的维持温饱都做不到。你若还是执意这样，我也不会留手。那就让我看看，能把我怎么样？是他，他坐在您的王座上，大放厥词。他不把您，不把王族放在眼里。这等无知狂妄之人，怎能污了您的眼？只要您一声令下，老夫必将他斩于刀下，为王族祭天。为王族祭天！好，对，他就是被林家扫地出门的一个废物。他心怀歹念，为非作歹。今晚他更是以卑贱之身大闹您的选将仪式。林家林清雪，他说的可对？清雪，清雪，秦先生说的，对，韩宇轩。他一度不把厅内的诸位放在眼里，是今夜会于郑城此地全释于无物，出言不讳，不知尊卑，触犯全场。更甚至，再三言语侮辱无双战神您的名讳，我等好心劝解，他却变本加厉，肆无忌惮地坐在您的王座上，还自称为武安君，何其狂妄，其罪当诛。没错，他罪不容赦。冥顽不灵的东西，就该这么处置。敢是不敬无双战神，就给我死一万次！就给我死一万次！被无双战神刺死，那是他的殊荣。不知死活。我原本想让你慢慢感受到绝望，但现在无双战神来，你的下场更加凄惨。韩宇轩，你死居人地，用你的命换取无双战神对林家的好感，也算死得其所。无双战神，我林家愿为您拿下这贼子。对，还有我们程家，还有我们王家，还有我们刘家。啊、都别！
闭嘴！穆无双，谁给你的胆子，敢当面直呼无双战神的名讳？你是不是想……难、呃、道你说话？无双战神，楚将军可是一心未决，这有你说话的份儿吗？安轩，无双战神动员，谁也救不了你。今晚的一切。都是你救人自己，怪不得旁人。各大世家何在？呵呵。跪下！安逸轩，无双战神有病，还不赶快跪下求死！我说的是你们。跪下！啊、呵呵无双战神，您这是？无双见过武安君，见过武安君。武安君，这是怎么回事？无双此次抵达郑城，是为了迎接武安君回回天域。没想到小小的郑城，竟然会有人对您不敬。今夜冒犯武安君者，我会一一带您清算。我会一一带您清算。啊啊无双战神，你初次驾临郑城，千万别被这家伙给骗了。他不过是林家的赘婿，怎么可能是武安君那样的存在呀、啊？是啊，无双战神，我前夫什么德行，我最了解了。他就是个好吃懒做、一事无成、烂泥扶不上墙的人。他，他怎么可能是武安君呢？他，他，他刚刚还要扬言，三分钟灭我们全族、嗯，三分钟时间到了。我们却什么事都没有，这说明他就是一个故弄玄虚之辈。时间到，爸，什么事？我靠！我操！你他妈在外面跟老子闯什么祸了？一群人也不惜一切代价封杀我们全家，还认识不愿听天，打得我们毫无招架之力。到底在外面得罪谁了？是他。啊！一辈子心不能。王家完了，我们家就这么毁了。女儿啊，一大堆人闯进家里，查封后的别墅，我和你弟弟都被赶了出来。今晚就要沦落街头了。周将军，我们可都是按照您的旨意做事，你可要为我们做主啊！无双战神，无双战神，老臣不知道武安君驾临郑城，借驾不利，容许这帮杂碎给大人出言不逊，难辞其咎，望您责罚。楚将军，这一切都是您吩咐我的，您不能弃我于不顾啊！与我何干？无双战神，我等不知者无罪呀、啊。武安君，武安君，求你给王家留条活路吧！求你给王家留条活路吧！穆无双，你这手下的大将，倒是比我这个武安君。无双明白，玉龙，死死是。啊！大人饶命啊！大人，剩下这些人，您想怎么处置？秦将。我一无是处，不知死活。王望鼠辈，现在我还想要我的命。今夜过后，再无他们容身之所。你不能这么对我！我为什么不能？如果今天我不是武安君，你们在场的任何一个人，又有谁能放过我呢？是你故意掩瞒身份和我结婚的，是你先骗我的。如果我早知道，我早知道。我跟你说过，我是你实现梦想的捷径，你不信。因为你身份卑微，上不了命。完全为了给你名分，不惜耗费三年的时间筹谋，为你排除异己，剔除隐患，更是昭告天下，三日之后，为你加冕王妃之位。王妃之位，可惜啊，你已经与武安君离婚，册封大典，取消
，对此判决，你们可服？程家，甘愿受罚。王家甘愿受罚，只求万军给王家后人留一线生机吧。刘家，甘愿受罚，何等甘愿受罚。无双战神，因为大夏水镜，那不就是为我们秦家而来的吗？我有战功令，我们秦家可是有战功在身。不好意思，逗你玩的。我大夏优秀士兵无数，他们拼杀战场，立下赫赫战功，怎么可能从你们这些养尊处优的名流世家中选拔将军？更不可能。轮到你们的头上。哼，我劝你还是别去。这三更半夜的，选的哪门子的阵？我大夏优秀士兵无数，他们拼杀战场，立下赫赫神功，怎么可能从你们这些养尊处优的名流世家中选拔将军？更加不可能。轮到你的头上。这不可能！等等，如果我后悔了，你能跟我复婚吗？不能。为什么？你就不能再给我一次机会吗？如果你早点告诉我你是武安君，我不会跟你离婚。所以错的还是我吗？明小姐。我才是武安君名正言顺的未婚妻。说起来，我还要感谢你的愚蠢，要不然这么好的男人，我可就得不到。所以，你不同意复婚是因为他吗？韩宇轩，我们才刚离婚，你就有了未婚妻，你对得起我吗？是，离婚的事情我也有错，但你呢？对我就没有半点愧疚吗？<笑>我为什么要愧疚？一介庶民也敢责问武安君和无双战神？这是我们夫妻之间的事，和你们没关系。韩宇轩虽身居高位，但是在爱情里，我们都是平等。我林清雪自认为不低人一等。林小姐，你还真是傻得可爱。什么意思？字面意思，你不过就是小小正成一家破公司的小小总裁。而武安君是大夏王族之首，和武安君相比，坦白来说，你连垃圾都不算。你突然得知自己错失了王妃之位，所以大受打击，悔不当初，妄图掩盖你见异思迁、贪慕虚荣的事实，哄骗武安君与你复婚，哄骗不成就恼羞成怒，对武安君妄加指责，这么卑劣的心思。你以为我看不出来吗？你胡说！你刚说，你的爱情是平等的，真的平等吗？当韩宇轩是韩宇轩时，你要离婚；当韩宇轩是武安君时，你要复婚。这就是你所谓的平等啊！这就是你所谓的平等吗？就算你是战神，你也不能这么侮辱我的人格。我要和韩宇轩单独谈。我记得林小姐刚刚说过，死缠烂打只会令人恶心。这句话，奉还给你。武安君马上就要和我回天域，那是你一辈子都触摸不到的地方。将来，他在大夏巅峰直顶江山，一眼可兴国运，一语可平四方。而你，只能龟缩在一个小小的角落，无人问津。毫无前途可言，你们根本就不是一个世界的人。这是我们的事，和你没关系。就算是无双战神，也要讲究先来后到吧。都说夏虫不可语冰，泥池里的蚯蚓，就算它再怎么挣扎，都化不成龙。你觉得，你争得过我吗？你觉得，你争得过我吗？天堑之上的夺目，已被你侵蚀。
，你只能自食恶果，再怎么后悔都无事无用。我想，这应该是你最后一次见面。真是没想到啊，咱们无双战士竟然也有伶牙俐齿的一面。您说笑了。对了，听说您的本家是南者韩家。嗯。韩家于两日之后要召开家族大会，并且邀请三大势力作为见证，正式将您接，同时要将您的妹妹嫁给钟家的老太爷的冲洗。好，好的很。现在这个韩家是越来越有本事了。十年没回去了，也是时候回去看看。红莲，北京。是。女婿，只要你同意帮助你弟弟定罪坐牢，我是不会送走这个赔钱货的。我是不会送走这个赔钱货的。雨轩啊，你母亲去世之后，我是一直把你当亲儿子疼。你也别怪妈心狠，这子成年纪还小，我怎么忍心让他去坐牢啊？只要你答应替你弟弟顶罪，我一定会好好照顾梅雪的。呸！你这个借父上位的贱，就你也配跟我妈比？韩子成只比我哥哥小一岁，我不要哥哥坐牢。真麻烦，不就是杀了个人吗？要不是那贱丫头不配合。怎么可能失手杀了他？韩宇轩，你最好乖乖替本少爷坐牢，不然让这小丫头。韩建波，我可以答应，但是你最好做到你说的话，好好待我妹妹，不然我就算是死了，也要拉你做陪葬。看来韩家的好日子要到头了。为了一个纨绔，舍弃武安君这样的儿子，韩家家主只怕后半辈子都要在后悔之中。今天，南省势力会在凤凰大厦举办南省年会，您的祖父也会参加。去凤凰大厦。是。南省年会的钱，南海商会出。爷爷，您别冲动呀，我们现在房租都交不起。刘振南，谁让你当初非得帮那个强奸犯外孙出气呢？现在好了吧？咎由自取。雨轩不是强奸犯，这个人在牢里待了十年，不是也是了。哎呀，不要打岔。既然老爷子要承担会议的全部费，那就先付钱吧。啊。<笑>整场会议的费用是一百三十五万。爷爷，我们身上连一千块钱都没有了，怎么支付这么一大笔费用啊？老八爷子，拿钱吧，拿钱吧。请问周老爷子是要怎么付款？拿钱，拿钱。这钱我替他付了。嗯雨轩，老爷，我回来了。平安回来就好，回来就好，不然等我死了，没办法向你妈交代。<笑>我当是谁，在这说大话？原来是你这个强奸犯呢？怎么刚从牢里出来，又改诈骗了？<笑>刷卡，一个劳改犯，你要是能拿出一百万，今天我这个位置让给你来坐。你真以为场上这么多南省名流，看不出你那低劣的骗术？是真是假，刷刷看不就知道了。是真是假，刷刷看不就知道了。哟，你既然这么自信，那不妨咱们试试。啊！但是我们可不是陪你白活。如果这张卡上没有钱，哎，那你们就自动退出南省四大家。雨轩
，不能冲动啊！这男孩上回是你妈留给你的东西，这是你最后的保障。导演，你放心，那既然是赌，就不能只有输的才有赌注。若是我这张卡里有钱了呢？这如果是真的，呢？那你们就退出南省四大家。<笑>你知不知道你在说什么？你要把我们三大家逐出四大家族，呵呵，真是无知无畏。周老爷子，这种烂泥扶不上墙的子孙，也值得你们周家维护。你们周家注定要灭亡的。韩轩，你坐牢十年，不会以为南海商会还是之前的那个南海商会吧？南省变天了，现在的南省是我们三家的地盘了。现在的南海商会啊，就是个杂碎。你们有什么冲着我来，对这个孩子发难，做什么？好啊，那就让南海商会退出四大家。周振南，你应该明白，此事已成定局。你们南海商会注定是要被踢出南省核心圈的。<笑>今天谁赢谁输还不一定。韩宇轩，你够了，你还嫌不够丢人吗？你有什么资格站在这里大放厥词？你每次肆意妄为的背后，不都是爷爷替你买单？南海商会落到今天这个境地，难道还不够吗？你能不能成熟一点？要让爷爷给你擦屁股擦到什么时候？九妹。他是你哥哥，我没有这样的哥哥。您倾尽所有替他讨回公道，我无话可说。可是他呢？他就是个白眼狼，只知道惹是生非。他就是个白眼狼，只知道惹是生非。你知不知道？为了帮你留条后路，我跟爷爷拼命保全这南海商会，就是为了保全南海商会在四大家的地位。现在我跟爷爷已经无家可归，甚至身上连一千块钱都没有了。可是你呢？你张口就要付这一百万，一百万呀！我们上哪儿去给你凑这个钱呀？我韩宇轩在此立誓，不周家，百年昌盛，周灵卫一世安全。你们可敢跟我赌啊？哎，宋家赌了，玉豪集团赌了，九都总帮赌了，好，那就刷卡吧。愚蠢的小子，我们还要感谢你，给我们一个剔除南海商会的机会。哎，南海商会失去了这层保护，那最后只能落得一个土崩瓦解的下场。哈哈哈不可能。这可是四大家主诸位。现在，这四大家主诸位是我的。不知死活的小子，你在找死！刚才打赌是我赢了，现在这四大家的位置是我们的，难不成你们三个是想耍赖？怎么说，南海商会。是准备称霸南省了？那又有何是你呢？哼，扯下，南海向来以实力为尊。看看这桌子上的项目文件，这些都是我们三大家联手创造出来的。当我一家就创造了三个亿的市场份额。帝豪集团四个亿，孟家两个亿，但是我们拿下了与王族合作的机会，虽然只有一千万的份额。那可是大夏王族啊，那是我们南省至高无上的荣耀，是我们向上攀登的阶梯。再看看你们南海商会，你们又拿出了什么啊？<笑>看，你那空空如也的桌子，连参加年会的资格都没有，更别提坐在这个位子上。就这些垃圾，也值得让你们沾沾自喜。垃圾玩意儿！
，真是大言不惭。哎，你们南海商会又有什么宝贝，也让我们长长眼？<笑>不知道你是真傻还是装傻，一穷二白，<笑>连一个百万的合同都拿不出来的小作坊，也敢挑衅我们三大家族？<笑>别在这打嘴炮，合同拿出来，拿合同！也敢挑衅我们三大家族？别在这打嘴炮，合同拿出来，拿合同！爷爷，这韩宇轩到底在发什么疯啊？您就这样纵容他毁了南海商会吗？这南海商会本来就是宇轩的。<笑>我看你怎么收场！哼哼。装不下去了吧，子？大话说多了，是不是真把自己当成一个人物了？泥鳅就是泥鳅，他穿上金衣也没真龙的本事。嗯，红<笑>莲，韩先生，所有合同均已签署完毕，请您过目。这种事情还是我老爷比较在乎。天都玉皇，全球连锁酒店，请求与南海商会合作，奉允。天都玉皇，全球连锁酒店，请求与南海商会合作，份额五个亿。京城，帝王酒品，请求与南海商会合作，份额一个亿。江城，绿能集团，请求与南海商会合作。份额一个亿，海南冠中生态请求与南海商会合作，份额两个亿。京城中立大堂请求与南海商会合作，份额两个亿。龙泉九月请求与南海商会合作，份额三个亿。天域王族亦与南海商会进行合作，份额十个亿。你不是在做梦吗？这可是整整整整二十四个亿呀、啊！呵呵。你们这可是自己在找死，冒充王子，那可是要诛灭九族的罪。等五爷来了之后，一定会治你们一个大不敬之罪。老子，我刚刚还差点真的被你给唬住了，可是你偏偏作死，哎，竟然搬出了王族。王族是什么身份？那是大夏的神。根本就没有机会认识，他们怎么可能给你送什么合同呢？<笑>没错，捏造其他集团的合同也就罢了，被人拆穿只是丢丢人而已。没想到你们竟然冒充王族，你们死定了！韩宇轩，到底搞什么？是不是想拉着我们一起死？有我在，谁也不敢生。你自己死可以，可别再伤我们。有我在，谁也不敢伤你。你自己死可以，可别再伤我们。爷爷，这次我们彻底完了。雨轩，你可糊涂啊！那王族不可不敬，不可亵渎啊！小叶，你就放心吧，一会儿你就明白了。你们两个先走。我老头子，帮你们在这儿顶着。今天你们谁也走不了。等五爷一到，你就全部死定了。谁死还不一定。你们还真是不见棺材不落泪呀、啊。没关系，等五爷到，你就知道什么是绝望。嗯我说战神，您说的那位大人已经到武坛上了，你会有机会见到他的。<笑>我武霄的机会终于来了。
。武王，我为南省倾尽半生，死心精力，若能抓住机会，得到那位大人哪怕一丝的注意，我也能一步登天了。<笑>得到那位大人哪怕一丝的注意，我也能一步登天了。<笑>这么好的机会，能不能抓住，就看你的本事。情难自禁，让无双战神见笑了。那可是王子，哪怕是远远的看上一眼，我也死而无憾。更别说是那位大人。亲临我这种小地方，您您走了。你养的好手下呀、啊，真是无法无天，连那位大人都敢得罪。那位大人在，我们一定要把南海商会的人给看好啊！陈五爷来了，交给他老人家发落。五月到，云轩，赶紧站好！还有啊，好惹个错，爹啊，说不定还会放我们一马呢。老爷，待会一定是他求我，一定是他求我。谭云轩。我警告你，不要再说大话了。得罪了五爷，我们就真的死掉。我没有再跟你吵。恭迎五爷驾临。嗯，别到了，小子，你死定了。是吗？拭目以待吧。不知死活。五爷，这小子就是韩家十年前坐大牢的儿子，刚从狱里边放出来。就敢在这里大放厥词，他不过就是一介鼠辈。不劳您费心，我们自动会帮你清除。但是，他背后的南海生辉，还有您的首肯，我们才能动手啊！五爷，刚刚这下冒充王祖，信誓旦旦说要让王祖给南海商会十个亿的合同，冒充王祖，可是不对呀，说不定啊。还会连累我们南省？你说的可属实？真是王祖的合同？还会连累我们南省？你说的可属实？真是王祖的合同？千真万确，我们在场的几个都能作为人证。哎，还有，周正南手里那个红章，就是证据。五爷，只要一声令下。我马上给他拿下、呃呃呃。五爷，你这是做什么？龙城。把他们所有人都押入大牢，听从大人的发落。五爷，我们对你可是忠心耿耿啊！你不能这么对我们呐！五爷，你这是干什么？冒充王族的是那小子，应该把他抓起来才对呀、啊！云城，那位大人。也是你们几个可以评判的。我怎么养了你们这几个鼠目寸光的东西？要是耽误大人的钥匙，你们死一百次也不足惜。<笑>你们死一百次也不足惜。<笑>你这到底是谁呀、啊？韩大人，都怪小人管教无方，我会给您一个交代，请您。再给我一次机会吧，五相，我问你个问题：这南海商会在南省是什么地方？南海商会只找南省商界，地位仅次于我。啊，不不不，南省无人能与之比拟。好，我再问你个问题：我将奉甲帝豪帝九都总帮逐出南海四大家。你可有什么意思、啊？当然没有。这三家即将被逐出南省，南省上下九百三十二行，皆不可染指。但南省，再无他们半点容身之地。啊、很好，看来这对局是我赢了呀。
很好。看来这赌局是我赢了呀！你到底是是谁呀、啊？我的身份，你们还无法估量。各位大人，这原来是韩家十年前送来的废物儿子，怪不得大人会亲眼瞧见韩氏，看出他变异。什么？五爷震怒，南上三大家族到现在没有消息，到底什么原因？查到了没有？查到了，有位大人亲临南上，今天的商业会议上，三大家的家主得罪了那位大人，五爷震怒，把他们都关进了大牢。老公，怎么了？传闻。有一位大人清明难上，就在今天的商业会议上，三大家族得罪了那位大人，王爷震怒，就把他们送进了大牢。王爷震怒，就把他们送进了大牢。三大家主都被关进了大牢，那这位大人到底是何人物啊？最近呢、啊？你们少出门，少惹事，不要招惹那位大人。哼，我估计啊，就是条假消息，能轻易灭掉执掌南省的三大家族，还能让五爷听命的大人，到底多大呀？我才不信有这样的。还是小心点吧。哎，对了，明天的家族大会准备的怎么样？你就放心吧，只等明天。就能把韩宇轩那个废物清除家门。哼，那个家伙也该出狱了。一个坐过牢的垃圾，和我们根本就不是一个层次。他注定只能躲在暗处，眼巴巴的泄露。<笑>那是，我儿子可是成为五爷的手下。<笑>那是。我儿子可是成为五爷的手下。<笑>这人怎么有点眼熟？韩宇轩，哎呦，还真是韩宇轩！你从牢里出来了？滚！今天我不想杀你，别往我身边凑。<笑>你说什么？不想杀我？你脑子坐牢坐傻了吧？这就是你那个坐牢的哥哥，这可是高端场所，他有钱吗？还来这儿消费？你一定是听说家里边要把你除名，所以才来这儿堵我，对不对？这样，你从我的胯下钻过去，再学三声狗叫，我就帮你跟爸妈求求情，怎么样？你从我的胯下钻过去，再学三声口叫，我就帮你向爸妈求求情，怎么样？这凤凰酒楼可是最顶级的高端场所，最低消费要十几万呢。是你一个吃牢饭的人能进来的吗？不会是砸锅卖铁、卖身卖血才混进来的吧？你进来就是为了当狗啊！真是见仁见智。晦气！你敢骂我？说我晦气，非得给你个教训不行？啊！娇娇，娇娇，你怎么样？就这样看着我被人欺负呀？你不想做齐家的女婿，有的是人想的。韩以轩，我知道你就是嫉妒我，所以才来搞破坏。不过。你忽略了一点，不过你忽略了一点，我现在的身份可不是你能够想象到的。好，你什么身份？哼，看到了吗？我现在可是五爷的手下，你就算再废物，也听过五爷的名号。五爷的手下那可是万里挑一，人中龙凤。当年老爸选择我。抛弃你，那是最正确的选择。他，你说明了一切。我也很疑惑，我怎么就这么优秀呢？你说我工作这么好就算了，还有一个完美的
未婚妻。这位可是齐家的大小姐，齐家可是京城的大家族，这种阶层，你这辈子都接触不到。井底之蛙，吃牢饭的。你还是第一个敢用这种口气跟我说话的，惹怒了本小姐，我让你在省城混不下去。惹怒了本小姐，我让你在省城混不下去。不过，你要是能让我们开心一下，我倒是可以赏你口吃的，就给你安排个在齐家扫厕所的工作，我这一饿死。娇<笑>娇就是心善。这么好的机会，还不快磕头谢恩呢？磕头谢恩，韩子成，我本想让你活到明天，看来你今天真是非要找死啊！我怎么找死？我要事业有事业，要女人有女人。你呢？你不会到现在连女朋友都没有交过？啊？<笑>你不会连女人的手都没碰过吧？不过，你要是能跪下来磕个头，我倒是可以把我家的母猪配给你。<笑>让我给你磕头，你的命受不起。哼，你一条贱命，还真把自己当成礼物了。能坐在高档餐厅，你就真以为我们是一路人？韩雨轩，怎么十年未见，你还是这么蠢啊？韩雨轩，怎么十年未见，你还是这么蠢啊,啊,啊,啊,啊,啊？你松手！你他妈敢动我！你个蠢货！韩子成，十年前我羽翼未丰，被你们韩家联手纵容打败、啊。十年过去了，你觉得我还是当初的我吗？啊！啊啊啊啊完了，韩雨轩，告诉爸妈。你完了！<笑>好啊，我等着。吃牢饭的，你赶紧给子成磕头道歉，他也是你能碰的吗？你算什么东西？好啊你，我看你还是没搞清楚状况。我可是京都齐家的大小姐，这凤凰酒楼是我齐家的产业，我已经叫人了。你就等着被打断双腿扔出去吧！听到没有？有我未婚妻在，我在整个南省横着走。就算再给你十年又怎么样？再给你三十年、五十年，你也依旧是个废物。谁说雨轩一无所有？就算再给你十年又怎么样？再给你三十年、五十年。你也依旧是个废物。谁说雨轩一无所有了？你是谁？雨轩的未婚妻。他怎么有这么漂亮的未婚妻？哎呀，呀，是我选的地方不好吗？这号称最顶级的私人会所——凤凰酒楼，怎么让两个苍蝇乱飞？你他妈说谁苍蝇呢？你呢？贱人，你招打！你果然是既吃不计打。啊啊啊啊！啊，成，成，成！三小姐，你找我有事？你们眼睛瞎了吧？没看见我未婚夫被人打成这样，有人把他送到医院呢？你们眼睛瞎了吧？没看见我未婚夫被人打成这样，有人把他送到医院呢？你们快送韩少去医院！是。我在京城还从来没受过这么大的委屈，你们两个小杂碎竟然敢伤我的未婚夫！林经理，把他们两个给我打一顿，打断双腿，然后扔出去，以后都不准踏入凤凰酒楼半步。京城，齐家，怎么现在知道害怕了？晚了，刚刚我是要你们棍下求饶，现在我要的是你们的双腿。一个被逐出家门的废物，根本就不配做。一个愿意跟着废物的女人，死了也是活该。你听说过
你马上就要拜玉龙为师了，对吗？玉龙大人的名号也是你能直呼的，不过你能认识，也算是你有点见识。小小三流世家的女儿，能这么嚣张吗？你就你，林经理还愣着干什么？住手啊！林经理还愣着干什么？住手啊！齐悄悄已经被逐出齐家，如何处置？全凭武双战神做主，齐家绝无意见。怎么样，齐小姐？被逐出家族之人，还配活着吗？不可能！一个小地方的女人，怎么可能有我爸的联系方式？你是知道我是玉龙大人的徒弟？所以就冒充无双战神。等我见到了玉龙大人，非让他治你个大不敬之罪。你就是听了这个女人的鬼话，所以才敢违抗我的命令。你还想不想干了？齐家主有令，你已经不再是齐家大小姐，请立刻离开凤凰酒。以后齐家所有产业都不允许再踏入半步。这个女人是个骗子，她说她是无双战神，你就信了？真是个蠢！这个女人是个骗子，她说她是无双战神，你就信啊？真是个蠢！装不下去了吧？你说你是无双战神，你倒是拿出证据！你要什么证据？玉龙大人，无双战神。玉龙啊，你这看人的眼光可不怎么好啊！卖师之事，取消。玉龙大人，我错了，我真的真的错了。嗯。玉龙大人，玉龙大人。今天的结果。可还满意？我把韩子成打伤了，他一定会回去向韩建普告状。如此一来，他们就会知道我回来了。一个小小的韩家，哪值得武安君如此费心呢、啊？我只是想给我妹妹一个安全舒适的环境，并不想太多人知道我的身份。你还真是个好哥哥呀、啊。武安君，韩家明天会召开家族大会，将您公开处理。您妹妹也会在晚上被送往钟家冲洗。钟家承诺给韩家一千万的聘礼。一千万？嗯，这是明码标价的卖点。韩建国现在连脸都不要了。混账！一千万把你爹爹手打断！你眼里还有没有这个爸？有没有这个家？我来当面向你弟弟道歉，不然死在外面有人管你。你哪位啊？老子是谁？老子是你老子。这你死，等你回来，给我把你。你死，你死，竟敢挂我的电话，真是无法无天了。建国，那孩子刚刚出狱就把子成打了，还把你气成这样，我看他就是专门回来坑我们家的。他就是专门回来克我们家的。哼，他现在还没有感受到没有家族的处境，会有多艰难。明天我把他正式除名以后，就昭告天下。别想再靠韩家少爷的身份得到任何好处，到时候他就会知道什么叫做举步维艰。没错，就得让他吃吃苦头。我们呀。就是从小太宠他和梅雪那个丫头了，才让这两个孩子这么没有教育。哪像子成这么听话懂事，还成了五爷的手下。这将来要是得到了五爷的青睐，我们两个的后半辈子可指望他了呀。<笑><笑>子成，不愧是我的儿子，有出息。嗯、当初让韩宇轩那个逆子替子成坐牢。这个做法是正确的，子成身上可不能有污点的。明天正好我警告一下宇轩
，让他闭嘴。韩宇轩要是不听话呢？大敢，长得难上，能帮他的只有一个苟延残喘的南海商会。我可以邀请了三大家的人在场坐镇。梁启成试着邀请了五爷，那个逆子若是敢在。南省明明面前胡闹，哼，自然有人收拾他，让他在南省混不下去。等除去了韩敏轩，自然就是韩家唯一的机会。让他在南省混不下去。等除去了韩敏轩，自然就是韩家唯一的机会。安君，需要出手吗？不必，明天我会到现场亲自把他们给解决。是，那您现在需要回去休息吗？明天就要见到梅雪那丫头了，去最大的珠宝行，我要为她挑选一件礼物。是。哎，你好，麻烦把这条项链拿出来，我看一下。我没有钥匙，钥匙在我们经理那。王经理，有人要看咱们的镇店之宝。是哪位贵宾要看我们的镇店之宝啊？王经理，就是这位先生。王经理，就是这位先生。这人我不认识，一定不是南省世家的公子金。小玲。你这是在逗我？不是，啊，这位先生真的要看镇店之宝？就这样的屌丝，他哪里买得起镇店之宝？你眼瞎啊！你要是眼瞎呢，就早点给我滚蛋！别在这惹我生气。别说是一千三百万的镇店之宝，就这样的，买个一千三百块钱的普通项链，肯定都买不起。你们不是开门做生意的，我要看这条项链，有什么问题吗？我们当然是开门做生意的，但是我们不做智障的事，买不起来凑什么热闹？你，你哪只眼睛看出我买这个项链？这可是上千万的，你买得起吗？我知道你不就是想让我把它拿出来拍张照片发朋友圈吗？好让你装逼。啊，我知道。你不就是想让我把它拿出来拍张照片发朋友圈吗？好让你装逼、啊！这条项链竟然一千多万，这男人也太不要脸了吧！买不起还非要看，看什么看呢？这是，就是，也不看看自己什么身份，就他那身打扮，哪配得上这极品翡翠呀、啊？哎，我跟你说，现在这种人太……去给我把武校叫过来，三分钟之内让他带着一千万现金滚来见我。是。哟，还演上瘾了呢。武校，你说的该不会是五爷吧？五爷怎么可能会认识你这种？真是可笑。花一千三百万现金呢、啊，我只是你哪都没见过这么多钱。一会儿得让我开开眼。你还不知道吧？这超过百万现金啊，都是需要和银行提前预约的。你这人还真逗。既然没见过这么多钱，那一会儿就让你开开眼。既然没见过这么多钱，那一会儿就让你开开眼。穷不是问题，别打肿脸充胖子。嗨，这人啊，一看就不像什么有钱人。别说一千三百万，能拿出三十万，我都叫他爹。我今天就想看看一千三百万现金是什么样子。等会儿看不到现金，这穷鬼怎么收场？五爷来了，五爷，您怎么过来了？大人，我来了，钱也带来了。哇，这这不会真是那穷鬼叫来的人吧？不可能，那穷鬼不可能会认识你，真是巧合。这屌丝，哦不，这人说的是真的。妈呀
这人是什么大人物？这么有排面？妈呀！这人是什么大人物？这么有排面？不是没见过这么多现金吗？这下见到了。见到了，见到了。我要见这家店的经理。好。王八蛋，我是武校，现在我就在你的珠宝行里。给你一分钟的时间，赶紧给我滚过来，不然找人一把火把你珠宝行烧了，打断你的狗腿。这人竟然可以支持个动物！哎，五爷，您光临小店，怎么不提前跟我说一声啊？我去迎接你。去去！好大的架子！你的店员连这位大人都敢怠慢，是不是活腻歪了？五爷就已经是生龙一般的存在，被他称为大人，岂不是让天上神仙一般存在？大大大人，我对不住你，我给你道歉。大大大人，我对不住你，我给你道歉。哪个不长眼的东西，得罪了大人，给我站出来！这个狗东西，连大人也敢得罪，我看你是不想活了。老板，对不起，是我眼瞎，求你饶了我这一次吧。饶了你？他、啊、妈的，你想害死我？老子先弄死你、啊！大人，对不起，我以后再也不敢看人低了，求你，求你饶我一命吧。啊、大人腿也是你抱的。弄死你！好啊，把这个狗眼看人低的东西给我扔到外面垃圾堆里去。好的，老板。自作自受。来，大人，我妹妹喜欢那块翡翠，帮我把它包起来。好，马上给你包起来。我妹妹喜欢那块翡翠，帮我把它包起来。好，马上给你包起来。说这张卡，现金你给我拿回去。是。您要是喜欢这粉碎，小的就把它送给您。我不需要。您就当小的一点点心意，就收下吧。大人，他既然有心赠送作为赔偿，那就收下吧。不然，他晚上就睡不着觉。好，那就谢谢你。大人。接下来你要去哪？用不用我送你？不用。明天就是韩家的家族大会了，你一定要抓住这次机会。今日韩家召开家族大会，欢迎大家的到来还没雪，我追你追了这么久，你都不同意，现在却要嫁给我爷爷。我爷爷都八十岁了，能满足你？不如我先替我爷爷行使一下丈夫的权利，今晚就让众上帮你入洞房吧。放开我，放开我，放开他！哥哥，没雪。你回来了，没事，不怕，哥回来了。你是韩宇轩，他、啊、从哪儿找来这一身山寨的戏服啊？穿的什么我可……怎么，老五的日子不好过，和你有什么关系？和你有什么关系？你是和我没什么关系，但是你身后这个小贱人倒是和我有点关系。<笑>哦，什么关系？她马上就要嫁给我爷爷了，等她进入钟家的大门，我想怎么玩就怎么玩。哼<笑>，你们钟家倒真是威风。<笑>
你现在害怕也晚了，你不过是个废物，自身都难保，还想保他？你们整个韩家我都不放在眼里，更何况也是马上要被赶出家门的废物。<笑>这女人，我今天玩定了。哎，住手！住手！你个韩家废物，竟然敢打住手！你的好日子到头了！韩家小子，你他妈不想活了！哥哥，庄家，我们惹不起啊！哥哥，庄家，我们惹不起啊！我现在给你两个选择：一，要么立刻给梅雪下跪道歉。并且，把你刚才说的那些话都给我吞回去。第二，我让你们钟家彻底破产。你自己选吗？哈哈哈哈哈哈！你他妈跟我开玩笑呢？你他妈算个什么东西？让老子家的集团破产？你个智障，是在做白日梦呢？你拿什么让我们家集团破产？你知道我们家集团市值多少吗？你说破产就破产！这小子坐牢坐傻了吧？在钟家少爷面前，你就是个垃圾。你昨天去参加南省的年会，到现在还没回去呢。你不过是知道一点小道消息，就想吓唬少爷？三分钟之内，我要看到中氏集团破产，这样爆发。<笑>这小子真是疯了。三分钟让一个市值几十亿的集团破产，简直就是白日做梦！哈哈哈，这小子真是疯了！三分钟让一个市值几十亿的集团破产，简直就是白日做梦！妈，牛逼都让你吹得满天飞，你他妈算个什么东西？废物，别装了，我现在也给你两个选择：第一，韩梅雪这个贱人亲自给我送到床上。第二，我找几个人彻底废了，然后让你亲眼看着我上韩梅雪，该怎么选择，自己看着办。我也给你一分钟考虑时间，你还有一分钟的时间，你确定不晚跪下？妈的，你还有三十秒，再不跪下，我让你躺着出去。二十秒。十秒，五秒，时间到，别怪老子心狠手辣。来，先把这废物的两条腿给我废了。时间到，别怪老子心狠手辣。来，先把这废物的两条腿给我废了。喂，老爸，我已经到宴会厅现场了，您在哪儿呢？你这废物到底得罪什么人？你到底惹了什么麻烦？现在所有股东都在疯狂炮售我们集团股票，我们的股票已经下跌超过了百分之八十。你还没回来，你就到处惹是生非，看我不打断你的腿！银行突然上门要求偿还所有债，所有合作方突然终止了我们合作，停止清算，资金链已经断了，现在只有破产清算一条路了。死、啊、了！我们家彻底完了，完了！我们家彻底完了！你到底是谁？这都是你做的，对不对？钟钟少，你给这个废物跪下来干什么呀？我刚才给过你选择的机会，可惜是你自己选择错了。我错了，都是我的错，请你原谅我吧。韩梅雪跟我一点关系都没有，我一点都没有碰她。我求你饶了我，放了我们家，放了我们家吧。你呢，应该学会满足，最起码我现在留了你一条狗命，不然你现在全家都死于非命。韩家七十万竟然能让钟家破产，这冬天的钟家到底是谁？不行。必须马上告诉我妈，这样不是全家都招惹的
。如果你不想死的话，最好不要让任何人知道我的身份，否则你和你爸爸就见不到明天早上的太阳。嗯，感谢三大家特意前来为我们韩家做个公证。虽说家丑不可外扬，但今天在场的都是韩家的亲朋，我就不藏着掖着了。今天召开家族会议，就是将我那不孝子韩宇轩从韩家除名。韩宇轩作为韩家少主，德不配位，天资愚笨，还错过大牢，影响实在恶劣。我以韩家家主的身份，经过家族统一投票，决定废除韩宇轩继承权，赶出韩家。凭什么？不公平！凭什么？不公平！这儿哪有你说话的份儿？韩家是我妈妈和你一起打拼出来的，韩家不完全属于你。我妈妈的东西，我和哥哥自然有权利继承。你凭什么剥夺我和哥哥的继承权？死丫头，滚下去！这里哪有你说话的份儿？韩建国到底是怎么起家的？在场的诸位叔叔伯伯都是知道的，你们为什么不说话呀？你哥哥是个强奸犯，像他这么品性不端直，怎么继承韩家？现在的结果，都是他自找的。当年，我哥哥是替韩子成了官。这个吃里扒外的白眼狼，真的是白养了。带下去。除名大会，怎么不等我到了再开始？除名大会，怎么不等我到了再开始？韩宇轩，你还敢出现在我的面前？今天就是你的死期！看来我只废你一条胳膊还是不够啊！混账，子成是你的弟弟，你也下得去手？哼，弟弟，十年前我就告诉你，我没有这样的弟弟。韩建国，之前我就说过，你若是好好对梅雪，我自然不会做的太过分。否则，韩家就没有存在的必要了。哼，你不怕风大上蛇去？难不成要灭掉我韩家？你刚从牢里出来，还不知道吗？你能依仗的南海商会，已经是一副空壳了。想拿他压我，还不够格。今时不同往日，你看看在场众人，哪一个都不是南海商会能招惹得起的。更别提我们韩家和三大家交好，有他们在，我就是杀了你，南海商会也没有半句话。在场的诸位，想将我逐出韩家，恐怕还不够资格。这韩家，也只是我不要的垃圾。在场的都是商业精英，你一个坐过牢的废物，有什么资格在这大放厥词？韩家的家产，和你没有半毛钱关系。今日。我就昭告整个南省，别想顶着韩家少爷的名字招摇过市，你不会再享受韩家的任何一点资源。我现在可是五爷的手下，未来前途不可估量。以后我们将是云泥之别，你这种垃圾也就只能仰望我的背脊。各位，还请您做个见证。孟家同意，让此子逐出韩家。孟家同意，让此子逐出韩家。咱家二公子天资优异，又得了五爷的青睐，他实属是人中龙凤啊。至于他旁边这个什么都不是的垃圾，迟早都要逐出韩家。我九都总帮同意将此子逐出家门。说完了，这是你们的意思，还是你们家主的意思？当然是我们宋家的意思，就凭你还不配让我们家主知道？我们方总啊，还懒得搭理这种花大嘴。若是今天我们帮主在
你现在已经下地狱了。就算他们在这，又能怎么样？你死之死活。潘家主，有这么一个不知天高地厚的儿子，竟然连我们三大家族的家主都不放在眼中。韩宇轩，你再敢惹是生非，就不是逐出家门这么简单了。整个南省都容不下你。我倒是想看看。这个男人到底是怎么容不下我的？你自己找死，可就怪不得我。就在刚刚，五爷已经同意我的邀请，马上就到这。真的？哈哈哈，有这么优秀的儿子，韩家主，以后你可是有福了。看到了吗？这才是我的好儿子，未来带领我们韩家蒸蒸日上的好儿子。至于你，从出生起带给我们韩家的就只有耻辱。等五爷来了。我死定了！这句话听起来真耳熟，好像在昨天的年会上我也听到。年会？就凭你这个废物，还想参加南省的年会？真是开玩笑！你们的家主都还没回来，你们还不如担心担心他们。五爷到了，我去迎接。五爷到了，我去迎接。韩宇轩。哥，你快跑，跑得远远的，以后再也别回来了。这是我偷偷打工攒的钱，我只能打些零工，虽然钱不多，只有五分。哥，我帮你顶着，你快从后门走，快走啊！我走了，你怎么办？他们还指望着我去钟家送亲，还有一千万聘金呢。他们不舍得杀我，你快走吧，哥。五爷在。你们今天谁也别想走，五爷。哎呀，这种小事儿还用劳您亲自来呀、啊？一个小小的韩家之子，我一只手都都能把他给捏死。方总，韩家这种小事交给我就行了。方总，韩家这种小事交给我就行了。方总，您是不知道啊，那小子实在太猖狂了，竟敢对您出言不逊！我现在就帮您处理掉他。你想捏死谁啊？交给你去吧。你要清理谁？各位家主，咱们又见面。哎呀，哎呀，哎呀！那位大人也是你能惹的，你被开除了。该清理的人是你。无效来迟，还请大人恕罪。他们几个来向您赔罪的。啊，我自知罪孽深重，甘受韩先生的处罚，只是求您放我们凤家子孙一条生路，恳请韩先生给我那不生气的儿子留一条活路。恳求韩先生。你们这个南省还真是威风的很啊！随便一只阿猫阿狗都要把我赶出南省，不知这是否是你五爷的意思？哈，我哪敢呢？都怪我管教不严，还请大人再给我一次机会吧。南省名流，即今日起尽数歼灭；南省商界，将由南海商会执掌。是，无效领命。<笑>于轩，你和五爷认识啊？韩建国，我之前就说过，韩家与我来说只是垃圾，你更没有资格将我逐出家门。不过你既然提出了这件事，我倒是可以满足。韩家若是没了，我自然不是什么韩家的人。哎，你不能这么做，我毕竟是你爸呀、啊！啊，于轩，我们毕竟是父子关系，你放心，韩家遗产都给你继承。啊、这建国，子成怎么办呀？建国，子成怎么办呀？玉春夫人，你看不清形势吗？雨轩呐、啊，咱们父子十几年没有见面了，今天晚上你就住在咱家吧。韩家，我不稀罕。没事。
是大人放心，接下来的事情无需再让您烦心，剩下的一切就交给我来处理就好。能不能保住你现在的位置，就看你的表现了。是是是。哥，你看，我找到工作了，是香格里拉大酒店的迎宾。香格里拉，那可是无数少女的梦想。等我有钱了，我就可以养你了。香格里拉，那不是我十年前开的酒店吗？看来红莲打理的很好，连男手都有分店。香格里拉，那不是我十年前开的酒店吗？看来红莲打理的很好，连男手都有分店。好，等我有空了，我去看你。不过香格里拉呢是不接待普通客人的，被会员是不能入住的。不过有我在，到时候我可以偷偷带你进去参观一下。还是不要让着丫头知道我的身份，单纯的快乐也挺好。哥，我有个闺蜜，她刚从国外回来，人生地不熟的，她可是豪门家族的大千金，这几年都是她在帮我。你想说什么？我还要上班，你能帮我去接她一下吗？好。谢谢哥哥，那我去上班了。红莲，我要招待朋友，帮我在香格里拉准备一个最好的包厢。你放心，我一定帮你安排最好的钻石包厢以及最好的酒席，恭候您的大家。你放心，我一定帮你安排最好的钻石包厢以及最好的酒席，恭候您的大家。这家伙怎么在这儿？少爷，我们换一个入口进来，马上就要登机了。哼，等我在国外混出一片天地，一定回来弄死这小子。董若琳，少爷，快走啊！我找到对付那小子的办法。夫人吩咐，让你马上出国的。董小姐。韩少爷，是梅雪让你来接我的吗？董家可是京城的大家，真正的世家贵族，可比韩娇娇有价值多了。如果能得到她，五爷在我面前只是蝼蚁，更何况韩雨轩。韩少爷，董小姐。韩少爷，是梅雪让你来接我的吗？啊，对，是梅雪叫我来接你的。我专门在吉林最好的酒店。为你订了一间包厢，等着给你接风洗尘的。咱们现在就赶紧过去吧。啊，董小姐是吧？我是梅雪的哥哥，她让我来接你。嗯，这倒是奇了怪了，梅雪怎么会派两个人来接我？董小姐，这儿有我招待了，用不上你。韩子成，你怎么会在这儿？本少爷怎么不能在这儿？让我想想，是韩建国呀，还是秦香莲？你好，我是董若琳，你是梅雪的哥哥吧？经常听她提起你，谢谢你特意来接我。不客气，我请你吃饭吧。该死的韩雨轩，又怪我好事。哎，董小姐，咱们也是老朋友了。为了迎接你，我订的可是南省最出名的香格里拉的白银包厢。哎，董小姐，咱们也是老朋友了。为了迎接你。我订的可是南省最出名的香格里拉的白银包厢，最低消费三十万，要不是我有些关系，还真订不到呢。就算是五爷也不一定。不知道你订的是哪里的酒店？如果档次太低的话，岂不是怠慢了董小姐？香格里拉，韩少爷能够订到香格里拉的包厢，就算是白银包厢，也不是一般人能够订的。说实话，除了香格里拉最顶尖的钻石包厢，我确实订不到之外，其他的都不算什么。大家都是朋友，没必要这么铺张。况且，我已经答应这位韩先生。你是贵客，跟普通朋友哪能一样？你和他去那种低档的餐厅，那不是拉低了你的档次吗？不知道你订的是哪个酒席啊？巧了，也是香格里拉。韩宇轩。你吹牛逼真不怕闪着腰，就算背靠五爷又怎么样？韩宇轩，你吹牛逼真不怕闪着腰，就算背靠五爷又怎么样？这世界上天外有天的人多的是，香格里拉有多高贵，你根本就不明白
，就算是五爷想要玉帝啊，也不容易。吹不吹，跟你有什么关系？你操那么多闲心干什么？我也不请你吃饭。切，就你这个样子，看你进香格里拉的门都难。董小姐，可以走。自然。董小姐。这家伙可是吃了十年牢饭的强奸犯，你还敢跟他走吗？董小姐，还是跟我走。走吧。哎，我们还是走吧。我一定要得到董若琳这个女人，到时候连五爷都要对我俯首称臣。韩宇轩还算什么？是夫人打来的。夫人打来的。你在哪儿呢？我不是让你悄悄出国吗？为什么这件事会被五爷知道？我真是个蠢货！你知不知道我为了把你送出去费了多大的劲？你现在想走也走不了了。妈，您别着急，我找到对付韩宇轩的办法。什么办法？你还记得董若琳吗？梅雪那丫头的闺蜜，她来南省，等我得到的，五爷算是。韩宇轩又算是，到时候整个南省都是我。太好了，这既然她怀孕比较保险。董家那么大的家族，可丢不起这样人，最后也只能被我们捏着鼻子走。妈，您就等着我的好消息。今天五爷竟然做的这么绝，竟真要把我们赶尽杀绝。不管你们想什么。我是要为我的子孙拼一条活路，干脆我们反了。难不成五爷还敢和我们整个南省作对不成？就算他来真的，我们这么多世家，团结起来，照样扒他一层皮。没错，既然都是死的，那不如就拼一把。凤家也不是吃素的，可是。五爷对那小子特别敬重，怕是大有来头。我不知道，我什么都不知道。他是你儿子，我也不知道他的身份。是我儿子不假，他十年前都去坐牢了，我真的一无所知啊。会不会五爷想要除掉我们？韩宇轩，只不过是他的一个棋子罢了，用来震慑我们。对，一定是这样。那小子本来就一事无成，怎么可能坐了十年牢出来有这么大本事啊？他一定是装的，他一定是装的。有道理，直到现在为止，只有五爷一个人承认他的身份。我们在场这么多人，如果他真是什么大人，不可能一点风声都没有。五爷把我们全骗了，出去和他拼了！别冲动，既然五爷能出这种阴招，我也……谢谢师座，你说，韩宇轩最在意的是什么？我还有一个女儿，可她是硬女儿。没错，那小子最在意她这个妹妹。很好，那我们就把韩梅雪。悄无声息的把过来，<笑>利用他威胁韩宇轩，把五爷的事公之于众，到时候单单就是舆论，就能压死五爷。<笑>我儿子子成就在那个贱丫头工作的地方，我现在就给他打电话。没想到小小南省竟然还有香格里拉的分部，好，真没想到董小姐竟然也知道香格里拉。香格里拉在京城是很有名的，传闻中她幕后的主人，可是一位无法想象的大人。你在看什么？香格里拉一贯秉承的是会员制服，无论是吃饭、住宿。还是举办宴会，都必须要有酒店的会员。会员的等级又分为普通会员、白银会员、黄金会员，还有最高等级的钻石会员
，而黄金会员以上的级别又不是有钱就能办理的，还必须有足够的社会地位，而且能够在这里预定包厢，最起码是黄金以上的会员。韩先生能够预定这里的包厢，想必也是不凡。这可和传闻中的你不太一样，哦，所以我很好奇，究竟哪个才是真正的？这不值一提。不好意思，先生，麻烦出示你的会员卡。我在你们这预定的包厢，我叫韩宇轩，你打电话给你们经理确认一下。整个南省只有两位够资格成为我们的黄金会员，那两位可不是你们。想用这种低劣的骗术混进我们香格里拉，没门你们只要打电话确认一下，就会知道结果。不好意思，没空。韩先生，要不我们换个地方吃饭？原来想在美女面前装逼呀、啊！没钱就别学人家泡妞，赶紧滚吧！让南省的香格里拉负责人给我打电话。还装呢？你小子不会是个演员吧？这演技倒是可以啊！哎呀，韩班长，闭嘴！比利娜，你也在这工作？韩班长，你客气了，我只不过是人事部的一个小组长，在这香格里拉，也就是中低层的一个小领导而已。那也已经很不错了。我听说这香格里拉对管理层的要求特别高，你这现在能在这里工作，已经很了不起了。就是你们两个把我大学时的班长拦在门口不让进的。对，对不起，毕组长，我不知道这是您大学同学，而且他也没会员卡，我也只是按照酒店规定。规矩是死的，人是活的。你们连这点道理都不懂吗？哎，算了吧，比利娜，毕竟他们也是在按规矩做事。你这样帮我联系一下经理就可以。韩班长，你也太把自己当回事儿了吧？你不会真以为我会为了你去为难我的两个下属吧？啊？比利娜，你这话什么意思？我什么意思？我什么意思？还不够明显吗？像你这种啊，刚出狱的老改蛋，也想来我们香格里拉吃饭？我告诉你啊，你这辈子都别想。你到底什么意思？我逗你玩呗。上大学的时候呀，我就瞧不起你，一个只知道学习的臭屌丝，连我们食堂啊一份带肉的炒饭呀都吃不起，还当班长，还对我的成绩指手画脚。我呸！你也不瞧瞧。我这副德行，我韩宇轩自认为从来没有招惹过你，你为什么三番两次的羞辱我？我就是瞧不起你啊！怎么了？还不允许我说说你？大学的时候呀，谁不知道呀？你中途退学，不就是进去坐牢了吗？你现在是刚刚出狱吧？别个废物，也敢找我帮忙？你算什么东西？还想找我们经理？哼，你该不会是来应聘扫厕所的吧？那你啊，就不用找我们经理了，你求我就够。这位小姐，你说话过分了吧？能跟着这种窝囊男人的女人啊，也不是什么好货色。一对穷逼，还想来我们香格里拉吃饭？看到了没？他呀，就是这种指着鼻子骂都不会吭气的窝囊废。大人，您找小人什么事儿？我想知道。你们香格里拉到底是怎么招人的？为什么这种满嘴喷粪的人能成为你们的员工？敢骂我，活腻了吧你！他就是来找茬的。来人，把他给我拖下去！大人，您真在香格里拉门口？我给你三十秒的时间。您稍等，我这就来。韩宇轩，你还真会吹牛。你知道陈总是什么身份吗？就连我们香格里拉最顶级的会员。也不敢在陈总面前装。你以为你假装打个电话就能把我唬到了吗？你以为你假装打个电话就能把我唬到了吗？是不是唬住你？你等三十秒。好啊，韩大班长，那我就陪你等三十秒。不不，我呀就陪你等三分钟。三分钟之后呀，要是我们陈总没了，我呢就找保安。把你的嘴撕了！我看你以后呀，还怎么吹牛？真是笑死人了！这家伙到底装有本事还是装的？我竟然看不透了！清明难守，我竟然一点消息都没有，真是该死
，您就是韩宇轩，韩先生啊！这，这怎么可能呢？对，我就是。大人，陈总，我有些话还是不方便在外面说。妈的，我就是个蠢狗！大人的身份肯定是高度机密，自己竟然差点说出口，这要是少爷怪罪下来，自己岂不是完了？陈先生，欢迎您光临香格里拉。嗯请移步别人的办公室详聊。这个韩宇轩到底什么来头？能让香格里拉的大老总都对他毕恭毕敬，自己刚才还那么讥讽他，他该不会记仇吧？韩班长啊，您能大驾光临，真是我们香格里拉的荣幸啊，也是我这个老同学的荣幸。快请进。小毕啊，啊，你跟韩先生是同学啊？是啊，韩先生啊，是我大学时候的班长，我们之间的关系啊，特别的好呢。真的呀？好。明天你到总裁办，我升职你为人事部主管，薪资翻十倍。真的假的？谢谢陈总。<笑>陈总，你知道我和碧丽娜是什么关系吗？呃，韩先生，如果觉得还不够的话，要不我直接升职小 B 为副总，怎么样啊？啊？我呢，刚才因为没有会员卡，所以向这个碧丽娜求助。结果，他百般的羞辱我。刚才因为没有会员卡，所以向这个碧丽娜求助。结果，他百般的羞辱我，甚至想让这两个保安动手来打我。你现在却要提升他为副总，你什么意思？你跟我对着干！啊、不不不不，你你这个不要脸的，你你连韩先生都敢得罪，你是不是吃了雄心豹子来？你还想不想活了，陈总？我错了。你这个狗东西，今天我就让你知道得罪韩先生的下场。你们俩给我狠狠的打，把他那张整容脸给我毁了。要通知全正城的公司，谁要是再敢录用他，就死给我老陈面子。陈总，我错了，我求求你饶了我吧。你现在知道你错了。你要干嘛了？如果不是看在你是韩先生同学的份上，你非弄死你不可！我求求你饶了我吧，看在我们同学一场的份上。比利娜，同学一场，我韩宇轩自认为从来没有招惹过你，可是你却对我百般的羞辱。你刚才为什么三番两次的羞辱？当年我蒙冤坐牢这件事，你明明都知道，可是你却依旧对我百般羞辱。科长，刚才。刚才都是我一时糊涂，啊，都怪我嘴贱，我求求你饶了我吧！比利娜，人不犯我，我不犯人，人若犯我，定得饶他。你自己酿的苦酒，一定要把它给喝完。你再敢纠缠韩先生，我把你的臭嘴撕烂！我在你们香格里拉订的包厢。啊，是是是，呃，上面通知我准备一个钻石包厢，我不知道是您亲自要用的，这个不周，请多保安。来人，把他给我拖过去，狠狠的打！不要，不要！对不起，抱歉啊，董小姐，让你等了这么久。不耽误。我给二位准备了香格里拉的顶级套餐，只是需要等上十分钟。好，走吧。我在京城的时候就听说过，香格里拉的大名果然是名不虚传，还真是偷了韩先生的福啊。董小姐没有在吗？梅雪可是一定交代我，一定要好好照顾。韩先生，叫我若琳就行，能让香格里拉的总裁毕恭毕敬。我很好奇，你到底是什么人？区区凡人而已，就是一天。韩先生太谦虚了，若琳有遗物，想让您帮忙长长眼，可以吗？好，什么呀？韩先生。可以打开看看。不知董小姐此次来南省是为什么而来？我来找一位大人。韩以轩，你这是光付了开包厢的钱，就没钱请董小姐吃饭？韩少爷，我们正在聊天，你突然闯进来，太冒昧。若琳，我这不是为了你的安全着想吗？为了赔罪，今天这顿饭我来请，好不好？韩宇轩，我妈可都告诉我，怎么
。五爷没给够你演戏的经费，就打算请董小姐喝水啊？你们的这个脑回路，还真是可遇不可求啊！你这话什么意思？这可是天品龙井。一壶三百万，那怎么可能？一定是韩雨仙在骗你。这壶破茶怎么可能值三百万？来人，韩先生，你有什么吩咐？哎，是我叫的你。你们香格里拉都不给客人菜单的吗？这位先生，这里是香格里拉的钻石包厢，最高级的包厢都配有最顶级的菜品，是不需要菜单的。您是不是第一次来我们的钻石包厢了？什么钻石包厢？我我今天本少爷买单，我还不能看看菜单吗？尊敬的客人，我们来确认一下菜品以及忌口。香格里拉顶级套餐，每一款都选用世界上最优质的原材料，其中有黄唇鱼，又叫黄金鱼，阿尔巴白松露。爱马仕鱼子酱、驼鹿奶酪、马来西亚河鱼之王、蓝鳍金枪鱼、香格里拉松茸、西班牙火腿等等，每一款都是从世界各地空运而来的。您确认一下，没问题的话需要您签字。您确认一下，没问题的话需要您签字。嗯，等等。都说了今天这顿饭是我请董小姐，你有什么资格在这上面签字？既然他签字了，那就让他来吧。韩子成还真是大方人，香格里拉的顶级套餐，说请就请。哪里哪里，这都是我应该做的。白宇轩，你这辈子都没吃过这么好的东西。谁给你的自信？吃了我的东西，你这张破纸还这么硬。你要是之前吃过这么好的东西，我把头拧下来给你当球踢。既然他这么坚持，那就跟他算算账吧。香格里拉钻石包厢定位费三百万，顶级套餐一千六百万，总共一千九百万，您怎么支付啊？什么东西这么贵？你一定是跟韩宇轩串通好来骗我的，对不对？我可告诉你，我在你们这儿有人，小心我让他把你给开了。您说的有人是指谁呀、啊？你们的 B 组可是我的好朋友，这是他的身份卡。有了这张身份卡，我可以随意进出香格里拉。我跟他的关系可是非常好。本以为你是韩先生邀请来的贵宾，没想到你是擅自闯进来的呀。来人，我是你们 B 组长请进来的，我不是擅自闯进来的。你还不知道吗？比利娜已经被开除了。这怎么可能？太吵了，带出去。是，上。啊、韩雨欣，你得意不了太久了。现在整个南省的家族都要联起水灭了你，你爷都保不住你，你就要完了。好啊。我等着，带走。韩先生，今天的事……今天的事，还麻烦董小姐替我保密。要是梅雪知道了，会担心我的。这个东西，还是请董小姐收好，毕竟它可以是保密物，也会是催命。我想还避其罪的道理，董小姐应该明白吧？好，我知道了。爸爸告诉我的，内务天御的大人真的是韩宇轩吗？我家虽然是京城第一世家，封官无限，但是比起天御可差了十万八千里。如果可以嫁给他，那董家将迎来绝对的振兴，一步登天。董小姐，你住在哪里？要是没有住的地方，我可以给你安排。我和梅雪一起住。以、嗯、我的姿色、学识、能力以及冰清玉洁的身体，近距离接触后一定能吸引你的注意。吴安君，你妹妹韩梅雪被南省各大家族的人抓走了。地址？就在韩家举办家族大会的地方。带上战王印，我要让他们知道我是他们根本惹不起的人。我和你一起去
，这丫头片子给您送过来了。查雨轩，真的能为了他反抗我们吗？韩雨轩从小就在意这个丫头，当初就是拿她威胁，韩雨轩替子成做了十年的牢。你对你这个儿子还是真够狠，难怪他看不上你这个爹。爹，通知韩雨轩，把妹妹在我们手上。混账东西！谁给你们的胆子做出这种大逆不道之事？五爷，没也不想鱼死网破，只不过你出手太狠，是你先要灭我凤家在前，我为自保，我受只有啊！遗臣，连你们这些人还能自保一命，现在整个南省都要为你们陪葬！五爷，也好好掂量掂量。你一个人能对付我们所有家族吗？那位大人的身份和这些井底之蛙无法估量，别说是个小小的男生，就是京城也得匍匐在他的脚下。五爷，就别装了，我们都知道了，韩宇轩不过是小小韩家的一个弃子，他能有什么本事？你用这种阴狠招数，要除掉我，你就要承担反噬的恶果。你，你们，哈哈哈哈哈哈！要亡我，天，要亡我，我一辈子苦心经营，今天。全毁在你们的手里！你来了也好啊，只要你现在收手，我们可以既往不咎，一切恢复如常。现在由不得我们了，你们要付出代价。五爷，你还要装到什么时候？你说，韩宇轩算什么大人物？就算他真是京城来的，他想要灭掉整个南省。那也不是容易的，要怪，就怪你们装的太过，急功近利，想要一举灭掉整个南城，简直猪狂虎吃武安君在此，你还不下跪？我本来想为他打造一个舒适快乐的环境，并不想与你们过多的计较，没想到你们竟然敢对他下手，清算南省各大世家。南省名流一脉，灭。